Hi everyone, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai. On our podcast today, we have with us Dr. Jatin Shah. Dr. Jatin is one of the most famous fertility specialists of our city of Mumbai as well as of our country. And Jitna Jatin sir ne mere liye kiya hai life mein, utna shayad hi koi fellow colleague kisi aur ke liye karega. So I am extremely thankful and grateful for all what you have done to me, sir. Sir, in today's podcast, I have a very common or a very intriguing question for you. Normally, people who come to IVF, they always have a doubt in their mind. Sir, what will I be in IVF in the future of twin pregnancies? Because the common people who see that they have twins, they ask how they have twins and they tell them that they have IVF in the future of IVF. डायरेक्टली शायद कोई डिक्लेयर नहीं करता तो लोगों के माइंड में वो एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो तो आपको हमेशा ट्विंस होने वाले हैं तो इस चीज को लेके आपका क्या ओपिनियन है सो ऑफ कोर्स नेचुरल प्रेगनेंसीज में सिर्फ नब्बे में एक को ट्विंस होता है बिल्कुल लेकिन आई में क्या है कि हम कभी एक एम्ब्रियो बहुत कम पेशेंट्स में डालते हैं पच्चीस तीस साल से प्रैक्टिस थी कि पहले तो तीन चार डालते थे फिर दस साल पहले आ गया कि दो या तीन ही डालने हैं फिर डिपेंडिंग ऑन एज के पेशेंट की उम्र क्या है पहले कितने आई वी उसको ट्विंस चाहिए नहीं चाहिए तो उस हिसाब से फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है कि किसको एक ही डालना है किसको दो डालना है तीन तो आजकल डालने की प्रैक्टिस बिल्कुल बंद हो चुकी है आई थिंक सिंस लास्ट तीन सालों से किसी को तीन एम्ब्रियो ट्रांसफर हमारे यहाँ तो नहीं होते Because we don't want get triplets हो। Right। अब twins भी सबको लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमको भी twins चाहिए, twins चाहिए। ना काफी patients आके request करते हैं कि हमारे पड़ोस को नया twins हुए, हमको भी वैसा ही चाहिए। So actually it is important कि वो realize करें कि twins की pregnancy बहुत complicated pregnancy हो सकती है। Absolutely। And 60 to 70 percent is the prematurity rate। In fact, मेरे center से ये study हुआ था। छह साल पहले और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने मेरे 200 पेशेंट्स को फॉलोअप किया था। राइट। 200 प्रेग्नेंट पेशेंट्स और जो हम लोग ने भी नहीं किया था उस टाइम वहाँ पता चला कि 50 परसेंट पेशेंट्स को ट्विंस हुए। एंड ऑफ कोर्स उसमें से सिर्फ एक बेबी हमने खोया बाकी सब घर गए बट 65 परसेंट वाज़ द प्रीमेच्योरिटी बहुत सारा बेड रेस्ट हो सकता है सिक्स सेवन मंथ के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा शुगर्स बढ़ेगी सो इट इज नॉट एन आइडियल आउटकम या पर अभी क्या है कि एस आई टोल्ड अर्लियर इंडिया में फाइनेंशियल इश्यूज भी देखने पड़ते हैं बिल्कुल अभी यूके की तरह हम लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर पे नहीं आ पा रहे हैं राइट राइट क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो में थोड़ा तो प्रेगनेंसी रेट कम हो ही जाएगा राइट सो वी आर स्टिल एट डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर बट हमारे कोशिश यही चल रही है कि कैसे भी करके सेम प्रेगनेंसी रेट मेंटेन भी किया जाए और दो के बदले सिर्फ एक एम्ब्रियो डालें एटलीस्ट फॉर यंग पेशेंट्स राइट जो गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट्स बोलते हैं कि जिनकी फर्स्ट साइकिल है एग्ज आर वेरी गुड एम्ब्रियोज आर वेरी गुड तो वाई पुट टू और थ्री वी कैन जस्ट पुट वन राइट बट फिर से काउंसिलिंग will play a very important role to make counsel kiya jana padhe ga ki tk aapko shayad do ya teen transfer karne padhe but hooga to achche se natural pregnancy ki tarah eki baby hooga right right aur ek cheez mein janta hoon ki aap zyada obstetics nahi karte matlab you don't look after patients once they have conceived till delivery but as an IVF specialist मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान के चलिए किसी को सिंगल प्रेगनेंसी है आईवीएफ के बाद में सिंगल प्रेगनेंसीज होना बहुत कॉमन है तो ये सिंगल प्रेगनेंसीज में क्या हम पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी करवाने का ऑप्शन दे सकते हैं या क्या ऐसे सब सिचुएशंस में कंपलसरी हमें बोलना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी आईवीएफ से हुआ है और आपको सिजेरियन करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली अगर आप हमारे कंट्री को देखें तो यूजुअली ये आईवीएफ की सारी प्रेगनेंसीज प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती है कोई ऐसा नहीं होता है कि शादी के दो साल में आई करवा लिया या होता भी है तो बहुत रेयर है राइट इन दीज सिचुएशन क्या आप आपके पेशेंट्स को जिसको सिंगल प्रेगनेंसीज है उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई ऑप्शंस देते हैं या काउंसिल करते हैं कि आप भी लोगों को ये बताते हैं कि देखिए प्रेशर्स प्रेगनेंसीज है नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा रिस्क मत लेना अगर रिस्क लगता है तो डायरेक्टली सिजेरियन करवा देना आपका क्या ओपिनियन आई थिंक गए दस सालों में तो ये काफी चेंज हो चुका है एटलीस्ट मुंबई में तो आई एम वेरी श्योर राइट के वी ट्रीट देम जस्ट लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी बिल्कुल ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए कि ये आई है मेरे हिसाब से इवन द वर्ड प्रेशर्स इज अस नॉर्मल राइट के हर किसी का बेबी प्रेशर्स होता है राइट इज नेचुरली कंसीव्ड और आईवीएफ कंसीव राइट सो जो डिसीजन है कि नॉर्मल डिलीवर करनी है या सिजेरियन करना शुड बी सोल्ली एज पर ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन करेक्ट को अगर कोई प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है then you decide for cesarean or normal. 
Correct. Just because it is an IVF pregnancy, today is not the day where it is, should be that okay, isko cesarean nahi karna hai. Right. So those days are gone now. Almost I think eight to ten years ago. At least I know a lot of gynecologists who mm-hmm. so natural deliveries karate, normal deliveries karate. Abhi recently, ek mahine pehle, hamari ek twins ki bhi normal delivery hui. Although she was forty year old. Wow. Patient or uh, shadi ke bees saal baad pregnant hui thi. Fir bhi uski normal deliveries karayi gaye. Kyunki dono bachche ke growth bhi achhi thi. Correct. Dono ke head niche the. Right. Or uh, gynecologist ne bahut achha decision liya ki. दूसरी बात मेजोरिटी ऑफ द गुड क्लिनिक considering your overall situation considering your finances considering your embryos considering your history aapko single embryo transfer ke options zarur denge thoda sa success rate kam hoga but you will have a healthy single conception and finally ivf ki pregnancy hone ke baad mein bhi unless and until obstetric matlab pregnancy related koi indication nahi hai to aap aapke doctor ko indications dekh ke aapka case study kar kar ke नॉर्मल डिलीवरी का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस यू कैन पोस्ट इन आवर कमेंट्स बॉक्स थैंक यू सो मच जतिन सर फॉर दिस पॉडकास्ट थैंक यू सो मच